ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கம்பைண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பீமில் அது எப்படிலாம் ஆக்ட் ஆகுது காலமில் எப்படிலாம் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து அதில் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஒரு சில சம்ஸ் பார்த்தோம்னா அதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் ஏ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் ஏ யூடியல் லோட் ஹேவிங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் எஸ் சோன் இன் த ஃபிகர் பிலோ ஃபார் பாயிண்ட் பி அட் த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அண்ட் கியூ அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பீம் ஸ்டேட் the state of stress in best expressed by which of the following pair naal pair kuduthirukanga the pq adindra point la endha mari stress varum adindrada ketirukanga kudutha diagram vandu idu rendu support irukke udl load kuduthirukanga idula vandu p ingra point vandu neutral axis la q ingra point indha tension fiber la irukku bottom bottom fiber la bottom b moda bottom la irukku idu vandu central act a irukku adha solradhukaga indandi l distance indandi l distance adin solliranga நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவில் பீம்ல வந்து டாப்ல பியூர் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் பாட்டம்ல பியூர் டென்ஷன் நடக்கும் சென்டர்ல பியூர் சியர் நடக்கும் அதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து கம்ப்ரஷன் டென்ஷன் பிளஸ் சியர் நடக்கும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில கம்ப்ரஷன் பிளஸ் சியர் நடக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதை வச்சு பி அப்படின்ற பாயிண்ட்ல வந்து பியூர் சியர் கியூ அப்படின்ற பாயிண்ட்ல வந்து பியூர் டென்ஷன் அப்படின்றத வச்சு இதை டிக் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா நான் முன்னே சொன்னேன் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் நடக்கிற இடத்துலயும் மேக்சிமம் சியர் ஃபோர்ஸ் வர இடத்துலயும் தான் இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்காக பெண்டிங் மூமெண்ட் சியர் ஃபோர்ஸ் டயராம் வரைவோம் சியர் ஃபோர்ஸ் டயராம் இது பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ வந்து சென்டர் பாயிண்ட்ல வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு சரிங்களா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டெஸ்ட்டுக்கு அதாவது இது ஃபெயிலியர் ஆகுமா ஆகாதான் மேக்சிமம் வேலையை வச்சு பார்ப்போம் ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப சொன்ன பாயிண்ட் வந்து சென்டர்ல கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க சியர் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம்னா சென்டர்ல வந்து ஜீரோ ஆயிருக்கு சரிங்களா இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்ல தான் மேக்சிமம் சியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ வந்துருக்கு சென்டர்ல வந்து ஜீரோ ஆயிருக்கு நம்ம வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் செக் பண்ணும் போது இப்ப ரெண்டு எண்ட்லயும் மேக்சிமமா இருக்கா அப்ப அந்த ரெண்டு எண்டோட கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து அதுல வந்து எந்த அளவு சியர் ஃபோர்ஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஆனா நமக்கு வந்து சென்ட்ரல சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீங்கிற பாயிண்ட் சென்ட்ரல் இருக்கிறதுனால அந்த சென்டர்ல இருக்க கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்தோம்னா அதுல வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வந்தாதான் டாப்ல எவ்வளவு இருக்கு பாட்டம்ல எவ்வளவு இருக்கு சென்ட்ரல் அதுல எவ்வளவு மாறுது சியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் மொத்தம் அதுல ஆக்ட் சியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவே உருவாகல அப்படின்னா பீங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து சியர் ஃபோர்ஸே வராது பெண்டிங் மூமெண்ட் அதே போல மேக்சிமமா இருக்கிறது சென்ட்ரல்ல தான் சரிங்களா அப்ப கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் சென்ட்ரல் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க சென்ட்ரல்ல பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ வருது சரிங்களா அப்ப பெண்டிங் வேல்யூ வந்து கீழே வந்து ஃபுல் டென்ஷன் நடக்கும் அப்போ மேக்சிமம் டென்ஷன் நடக்கும் கியூ வேல்யூ டென்ஷன் வரும் பி வேல்யூ சியர் வராது இதே இந்த பி கியூ அப்படின்ற பாயிண்ட்டு இடையில வேற இங்கே எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை டிக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் சென்ட்ரல் வரும்போது வராது இப்போ இந்த ஓரத்தில் பிங்கிற பாயிண்ட் இங்கேயும் கியூங்கிற பாயிண்ட் இங்கேயும் இருந்ததுன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து மேக்சிமம் சியர் இருக்கு அப்போ வந்து சென்ட்ரல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல சியர் வந்து வரும் பியூர் சியர் வரும் ஆனால் இந்த கியூ அப்படின்ற பாயிண்ட் இந்த இந்த பாட்டம்ல இருக்கு இங்கே வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் பார்த்தோம்னா ஜீரோவா இருக்கும் இந்த இடத்துல சரிங்களா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல டென்ஷன் வராது அப்படின்னு தான் போடணும் அப்ப இந்த டென்ஷன் வேல்யூ வராம இருக்கும் இப்போ கொடுத்த சம்முக்கு என்னன்னா பிங்கிறது என்னன்னா ஒரு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் எதுவுமே வராத ஒரு பாயிண்ட் அதனால பிங்கிறதுல ஒரு ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல கியூங்கிற பாயிண்ட் வந்து டென்ஷன் நடக்கும் அதனால டென்ஷன் கொடுத்துருக்கும் அப்ப இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு வந்து கரெக்ட் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு சம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ரோல்டு ஸ்டீல் ஜாய்ஸ்ட் of i section has flange width 250 mm and overall depth 600 mm or i section vandu kuduthirukanga adoda i x x moment of inertia x axis e poruthu adavadhu inda height poruthu x axis na inda direction adha poruthu 12 into 10 power 8 mm power 4 the steel joist is useless beam over a simply supported beam 6 meter <coughs> span vandu 6 meter irukku it carries a load of 40 kN per meter அப்படின்ற யூடியல் லோடு இருக்கு இன்க்ளூட் செல்ஃப் ஃபைட் செல்ஃப் ஃபைட்டு சேர்த்து அந்த லோடு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த பீம் டியூ டு த பெண்டிங் உட் பி அதாவது பெண்டிங்கால மேக்சிமம் லோடு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சொல்லிட்டாங்க ஆறு மீட்டர் அதோட ஸ்பேன் சொல்லிட்டாங்க அதோட யூடியல் லோடு நாற்பது கிலோ டென் பர் மீட்டர் அதுக்கான டயராம் இது இதுக்கு
பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் மினிமம் வேணால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் மேக்ஸிமமில் கண்டுபிடிச்சோம்னா போதும் எம் மேக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ தெரியாது எம் மேக்ஸ்க்கு பதில் டபிள்யூஎல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அப்படின்ற வேல்யூ சப்ஜூட் பண்ணி அது வேல்யூ நூற்றி ஐம்பது கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு வருது சரிங்களா இப்போ அந்த வேல்யூ இதில் சப்ஜூட் பண்ணுறோம் நூற்றி ஐம்பது கிலோ நியூட்டன் நியூட்டனாக பார்த்த ஒரு டென் பவர் த்ரீ மீட்டரை எம்எம்ஆ மாற்ற ஒரு டென் பவர் த்ரீ இன்டு ஒய் வேல்யூ ஒய் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஐ செக்ஷன் ஆறுநூறு ஹைட்டும் இரநூத்தம்பது வித்தும் உள்ள ஐ செக்ஷன் இதோட ஒய் என்னன்னா சென்ட் ஆஃப் கிராவிட்டிலிருந்து நமக்கு வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஒய்ங்கிறது என்னென்னா சென்ட் ஆஃப் கிராவிட்டிலிருந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அது வந்து முந்நூறு டோட்டல் ஆறுநூறுனா அது வந்து முந்நூறு அப்போ முந்நூறு போட்டால் டிவைடட் பை ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் வேல்யூ வந்து டுவெல் இன்டு டென் பவர் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அது மூலமாக எஃப் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தஞ்சு நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிது நம்ம கேட்டால் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்க பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த வேல்யூ வந்து இது சரிங்களா இதுக்கு நான் வந்து இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராமும் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராமும் நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த கிராஸ் செக்ஷனுக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் பெண்டிங் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் வர இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து அதோட கிராஸ் செக்ஷனுக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டயராம் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் அது இல்லாம சியர் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு சியர் ஃபோர்ஸ் எங்க மேக்சிமம் வரும்னா அந்த எண்டில் தான் மேக்சிமம் வரும் அந்த எண்டில் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து அதோட சியர் ஃபோர் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராமும் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் எதுக்காக இது வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து செக்ஷனை பொறுத்து வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் மாறாது அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு இது இருக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிளே இருந்ததுனாலும் ரெக்டாங்கிள் பீம் இருந்தாலும் இந்த எண்டில் வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கோங்க இந்த எண்டில் லோடு கொடுத்தோம்னா இது எப்படி ம வளையும்னா கிராஜுவலாக தான் வளைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வளையும் அந்த வளையிற வேல்யூ வந்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதில் உருவாகிற சாரி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ பெண்ட் ஆகிறது வேல்யூ வந்து கிராஜுவலாக மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் வேறையாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறாது அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் உருவாகிற லோடு வேல்யூ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னது லோடு பை ஏரியா சரிங்களா ஏரியா பெருசா இருந்தா லோடு வேல்யூ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பெருசாயிக்கும் ஏரியா சின்னதா இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி லோடு வேல்யூ சின்னதா வாங்கி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு கிராஜுவலா தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் தான் உருவாகும் இதுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டயராம் போட்டோம்னா சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் தான் உருவாகும் அப்படின்றத சொல்றதுக்காக நான் சொன்னேன் சரிங்களா அடுத்தது சியர் ஃபோர்ஸ் டயராம் வந்து எஸ் ஏ ஒய் பார் டிவைட் பை ஐ பி அப்படின்ற ஃபார்முலா மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து கிராஸ் செக்ஷனை பொறுத்து இந்த பிரத்தை பொறுத்து வந்து மாறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறின மாதிரி சியர் ஃபோர்ஸ் டயராம் நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த சாப்டரில் வந்து இந்த சியர் ஃபோர்ஸ் டயராம் எப்படி வரையிறது அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது ஒரு சம் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் டி செக்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஏ யூடிஎல் ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன் வேர்ட் இட்ஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இஸ் located at 25 mm from the top of the flange <coughs> and total depth of the section is 100 mm the ratio of the maximum tensile stress to maximum compressive stress in the beam tensile top la vandu full tension varum bottom la full compression varum top la iruka and the maximum tension ku bottom la iruka full maximum compression ku ulla ratio da namak ketirukanga t section vandu 100 mm depth iruke adoda neutral axis stress oda neutral axis vandu 25 mm la iruke na sonna munniye section endha shape la irundhalo and cross section poruthu stress value bending stress value maaradhu gradually or triangle maari dhaan varum adin sonna adukku etha mari triangle pottom இதோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஆகிற இடம் தான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது ஏன்னா இந்த பீமோட சைஸ் நம்ம நமக்கு வந்து எதுவும் சொல்லலை இந்த பிரத்தை பற்றி அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வேல்யூ அதுக்கு வேலை ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்மில் நியூட்ரல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை வச்சுட்டோமா இப்போ இது ரெண்டும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் பை சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் பிரின்சிபிளில் வந்து சிக்மா சி இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளோட பிரத்து ஹைட் பிரத் டிவைட் பை ஹைட்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட பிரத் டிவைட் பை ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் சிக்மா சி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்மா டி டிவைட் பை செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது அதை சிக் நம்ம கேட்டது சி டென்ஷனுக்கும் கம்ப்ரஷனுக்கும் உள்ள டிவ ரேசியோ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டென்ஷன் டிவைட் பை கம்ப்ரஷன் கொண்டு வந்தோம்னா அதோட வேல்யூ மூணு அப்போ கா டென்ஷன் வேல்யூ வந்து மூணு மடங்கு இருக்கு கீழே வந்து
அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ராடை எடுத்து இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணுறோம் பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நகர்ந்துருக்குன்னா பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அளவு அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க்காக வந்து பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நெக்லட் செகண்ட் ஆர்டர் குவான்டிட்டிஸ் இன் கம்ப்யூட்டேஷன் வேறு எந்த இதுவும் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் வாட் இஸ் த லாங்கிடூடனல் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரெயின் இன் த ராட் அதாவது லென்த் இந்த லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லென்த் வயசில் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து பெண்ட் பண்ண ராடு இது இதோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து எயிட் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் இது வந்து டின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒய் வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியும் டி பை டூ டெப்த் பை டூன்னு தெரியும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் வரும் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பெண்ட் பண்ணியிருக்கோமா பெண்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து ஒரு சர்க்கிளோட ஆர்க்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சர்க்கிள்னா அதுக்கு ரேடியஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுதான் அப்போ சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இதுக்கு ரேடியஸ் வந்து இந்த வேலை இதெல்லாமே ரேடியஸ் பெண்ட் பண்ணோம் இது பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சரிங்களா இதுல இதுல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ட்ரையாங்கிள் வேல்யூ இது இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும் லாங் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெயின் எம் பை ஐ எஃப் பை ஒய் இ பை ஆர் நமக்கு எடுத்துக்க போற எல்லா ஃபார்முலாவுமே இதுல இருந்து வந்ததுதான் ஸ்ட்ரெயின் என்ன சிக்மா பை எங் ஸ்மார்ட் லெஸ் தெரியும் அப்ப சிக்மாவும் எங் ஸ்மார்ட் லெஸ் எதுல இருக்கு சிக்மா இதுல இருக்கு எங் ஸ்மார்ட் லெஸ் இது இருக்கு இந்த ஈக்வேஷன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து தனியா எழுதிட்டு இதுல சிக்மா இங்க இருக்கு சரிங்களா சிக்மா டிவைட் பை இ வரணும் இ இந்த போவோம் ஒய் இந்த வந்துடும் அப்ப சிக்மா பை இ ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஆர் எஃப்னா சிக்மா நமக்கு தெரியும் ஒய் பை ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ சிக்மா பை இ தான் ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு தெரியும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஒய் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒய்னா என்ன டி பை டூ அப்படின்னு தெரியும் அதை தான் நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருந்தேன் திக்னஸ்ல அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து பாதி அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் வரைக்கும் உள்ளது டி டி பை டூ அது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் வேல்யூ ஆர்னா ரேடியஸ் அது எவ்வளவு பெண்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கான ரேடியஸ் தான் ஆர்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆர் வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் வந்து இந்த ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்து தனியா எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா எடுக்கும் போது இதோட போர்ஷன் இது வந்து ரேடியஸ் அப்ப இதுவும் ரேடியஸ் ஆர்னு வச்சுக்கலாம் டோட்டல் லென்த் வந்து நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லாங் ராடு சரிங்களா அப்ப வந்து இது வந்து பாதி டென் இந்த வேல்யூ வந்து டென் டென் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா இது வந்து ரேடியஸ் இது வரைக்கும் உள்ளது ரேடியஸ்ன்னு தெரியும் ரேடியஸில் அந்த பாயிண்ட் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணுறோம்னா மீதி இருக்க இது தான் இதோட டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரேடியஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சிட்டோம் இப்போது பிதாகரஸ் தேரம் மூலமாக இதை சால்வ் பண்ணுறோம் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றத வச்சு ஆர் வேல்யூ வந்து ஆறுநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது எம்எம்ல போட்டிருக்கோம் இந்த டென்றது சென்டிமீட்டர் இருக்கு அதை எம்எம்ல மாதிரி நூறாக மாறிடும் அதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது எம்எம் அப்படின்றது ஆர் வேல்யூ வந்து ரேடியஸ் வந்து ஆறு அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது எம்எம் வச்சுட்டேன் இப்போ நமக்கு வந்து ஒய் பை ஆர் தான் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது தெரியும் ஒய் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் வந்து அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கண்டுபிடிச்சோம்னா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் உருவான லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் வேல்யூ வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஃபைனலாக ஒரு சம் பார்ப்போம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் என் மேக்ஸிமம் டென் சேவ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த செக்ஷன் எக்ஸ் எக்ஸ் சோன் இந்த ஃபிகர் பிலோ அதாவது டென் செல்சியஸ் மேக்சிமம் டென் செல்சியஸ் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அவங்களே கட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல எவ்வளோ மேக்சிமம் டென் செல்சியஸ் பெண்டிங் அந்த டென் செல்சியஸ் வந்து எவ்வளோ உருவாகுது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் இருக்கு இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல பீன்ற புல் ஒரு லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது இதோட டிஸ்டன்ஸ் எல் பை த்ரீ இந்த சின்ன கிராஸ் செக்ஷனுக்கு எல் பை த்ரீ இது ஒரு எல் பை த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க லோட் ஆக்ட் ஆகிற வந்து எல் பை டூ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க கிராஸ் செக்ஷனுக்கு வந்து மேக்சிமம் டென்ஷன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் டெப்த் டி அப்படின்றதுனால இந்த புல் வந்து சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு டி பை டூ டி பை டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த போர்ஷனும் டி பை டூ தான
ஐ அப்படின்ற வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு டைரக்ஷன் தான் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எல்லாம் நகர்ந்து போகல பி இ ஒய் பை ஐ அப்படின்ற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இதுல இ எசென்ட்ரிசிட்டி எசென்ட்ரிசிட்டி எவ்வளவு இருக்குன்னா இப்போ வந்து இந்த கிராஸ் செக்ஷனுக்கு பாக்குறோம் அப்ப இந்த டெப்த்த தான் பாக்கணும் இதோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து இது இதுக்கான நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இது சரிங்களா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல வந்து இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ கிடைத்தனால இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டி பை ஃபோர் அப்ப இ வேல்யூ வந்து டி பை ஃபோர் சாரி இ வேல்யூ இல்ல ஒய் வேல்யூ வந்து டி பை ஃபோர் வைனது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒய்னு தெரியும் அப்ப இதுல இருந்து டோட்டல் டி பை டூனா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் டி பை ஃபோர் அடுத்தது இ வேல்யூ கண்டுபிடிங்க இ என்னது எசென்ட்ரிசிட்டி நம்ம லோட் ஆக்ட் ஆகுறது எங்க அதுவும் இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது எண்டில தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்ப அதோட வேல்யூ டி பை ஃபோர் தான் இருக்கும் அதனாலதான் இ ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டி பை ஃபோர்னு ஸ்டெப் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்டு டி பை டூன்னு சொன்ன மாதிரி ஐ வந்து பி டி கியூ பை டுவெல் டி வந்து டி பை டூவா இருக்கு பி பிரத் இருக்கு டிங்கிறது இதுல டி பை டூ அளவுதான் இருக்கு அப்ப டி பை டூ ஹோல் கியூப் டிவைட் பை டுவெல் இப்ப சிக்மா பெண்டிங் கோல்டு பி பை ஏ பிளஸ் பிஇ ஒய் பை ஐ இந்த இதை தனியா கிராஸ் செக்ஷன் இங்க கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதுல டி பை ஃபோர மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா சிக்மா கம்பைன்டு அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் எயிட் பி டிவைட் பை பி டி அப்படின்ற அளவு வரும் இது என்ன பொதுவா சிங் சிக்மா கம்பைன் வந்துருச்சு நமக்கு வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு வரணும்ல அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த இடத்துக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் இப்ப இங்க இருந்து இழுக்கும் போது இந்த போர்ஷன் வந்து இப்படிதான் பெண்ட் ஆகும் அப்ப டாப் போர்ஷன் வந்து டென்ஷனா இருக்கும் பாட்டம் போர்ஷன் இதுல கம்ப்ரஷனா இருக்கும் இதுல பாருங்க இதுலதான் நம்ம இங்கதான் லோடு கொடுத்துருக்கோம் அப்ப வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து இழுக்குது இழுக்கும் போது இந்த போர்ஷன் வந்து கம்ப்ரஷன் ஆகும் சரிங்களா கம்ப்ரஸ் ஆகும் அப்ப இங்க டென்ஷன் வருமா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இழுக்கிறது ஒரு டென்ஷன் அது வந்து டைரக்ட் டென்ஷன் வந்து பி பை ஏன்னு வச்சுட்டேன் அது இல்லாம ஒரு டென்ஷன் பி இ ஒய் பை ஐன்னு வச்சுட்டேன் ரெண்டுமே டென்ஷன் வேல்யூ அதனால டென்ஷன் பர்சன் மேக்சிமம் டென்ஷன் தான் கிடைக்கும் ஒருவேளை இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்தோம்னா நான் வந்து டைரக்ட் இழுக்கிறத பி பை ஏனும் இந்த கம்ப்ரஷனை இந்த இடத்துல மைனஸ்ல கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா டைரக்ட் வந்து டென்ஷன்ல இருக்கு இந்த பாட்டம் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல மைனஸ் இதுக்கு பதில் மைனஸ் அப்படின்ற வேல்யூ போட்டோம்னா சிக்மா கம்பைண்டு கம் மேக்சிமம் கம்ப்ரஷன் வேல்யூ நமக்கு வந்து கிடைச்சிரும் சரிங்களா பிளஸ் போட்டோம்னா டென்ஷன் வேல்யூ கிடைச்சிரும் அது மூலமாக தான் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நம்ம கேட்டது மேக்சிமம் டென்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்க சிக்மா கம்பைண்டு டென்ஷன் மேக்சிமம் டென்ஷன் வந்து எயிட் பி பை பிடி அப்படின்ற அளவு வரும் இப்போ இது மூலமாக நம்ம ஒவ்வொரு பீம்லேயோ காலம்லேயோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம லோடு தள்ளி ஆக்ட் ஆகுதுனால எவ்வளோ பெண்ட் ஆகுது எந்த அளவு பெண்ட் ஆகுது அதனால ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எப்படிலாம் மாறுது அப்படின்றத பத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பெல் பட்டனை பிர